Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle eh bien, on va voir ensemble comment tu vas être capable de pouvoir augmenter ton VO2max jusqu'à 10,79%. Donc cette vidéo va forcément t'intéresser si aujourd'hui eh bien, tu pratiques les sports d'endurance tels que par exemple le triathlon, le trail, mais également les sports de combat tels que le MMA, également le jiu-jitsu ou encore la boxe. Donc à savoir que ce chiffre, eh bien, bien évidemment, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Ce chiffre, eh c'est le résultat d'une étude qui a porté sur des nageurs d'élite dans lesquels eh bien, ils leur font faire des exercices d'apnée. Donc ce genre de protocole qui a été mis en place, on va pouvoir également le mettre en place pour... On va pouvoir également l'intégrer dans un entraînement pour de la compétition et je vais te donner des exemples juste après. Donc on va d'abord commencer par le protocole. Donc le protocole, il a duré sur 8 semaines. Et durant ces 8 semaines, eh bien, les nageurs d'élite, ils s'entraînaient 3 fois par semaine et les entraînements duraient généralement de 30 à 45 minutes. Alors bien évidemment, il y avait un groupe contrôle pour voir eh bien, la différence de progression au niveau des performances. Et eh bien, ce groupe-là, comme je te le disais, eh bien, il devait faire des apnées. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient des apnées eh C'était très, très simple. Ils étaient dans le bassin, ils devaient prendre une inspiration, une expiration, et ils devaient bloquer, ils devaient partir en apnée au niveau, eh bien, juste après l'expiration. Et ils commençaient à nager, et à partir jusqu'au moment où ils décrochaient. À partir du moment où ils décrochaient, ils prenaient un temps de récupération et ils repartaient. Et il faisait ça pendant 30 à 45 minutes. Et à la suite, justement, de ces 8 semaines, eh bien, ils se sont aperçus que eh bien, le VO2 max était monté jusqu'à 10,79%, alors que le groupe témoin à côté n'avait pas eu ce genre de performance. Donc, plus 10,79% de VO2 max, sachant que, bien évidemment, le VO2 max fait partie de l'un des critères de la performance, eh bien, tu peux voir que c'est extrêmement intéressant de mettre en place des exercices d'apnée dans ton entraînement. Ce qui est intéressant avec les exercices d'apnée, c'est que ça ne va pas te demander de t'entraîner beaucoup plus. On peut les combiner avec des entraînements que tu fais déjà. Donc, à savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as plusieurs liens dans la description de la vidéo YouTube. Le premier, eh c'est pour assister à une masterclass dans laquelle eh j'aborde justement ce, ce pilier-là. Tu as également la possibilité de me passer un coup de téléphone et puis on peut en parler pour éventuellement du coaching individuel. Également, tu as donc la possibilité de participer à des stages en présentiel que j'organise. Donc, Tu as également le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et dernière chose, et après on va repartir sur la vidéo, euh, sache également que j'ai un groupe Facebook privé qui est 100% gratuit, hein, je préfère le préciser, dans lequel eh bien, je donne des lives à peu près allez, 2 à 4 fois par mois sur des sujets tels que bah, par exemple l'apnée, tels que les exercices respiratoires spécifiques. Finalement, comment est-ce que tu vas pouvoir mieux performer grâce à des exercices respiratoires spécifiques J'utilise la méthode Wim Hof, j'utilise également la méthode Oxygen Advantage. Tu as les liens directement dans la description de la vidéo YouTube. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir mettre ça en place dans tes différents entraînements Donc, on va voir par exemple pour la course à pied et puis on verra également pour tout ce qui va être par exemple de la boxe. Donc, imaginons que tu fasses de la course à pied. Et eh bien, ce que tu vas pouvoir faire toujours en t'entraînant, eh bien, l'apnée, tu vas pouvoir la faire, par exemple, sur des sprints. Donc, par exemple, sprint, course à pied, peu importe, tu prends une inspiration suivie d'une expiration, tu pars en apnée et tu commences à courir. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Au bout d'un moment, forcément, eh bien, tu vas décrocher. Donc, tu vas reprendre ta respiration. Tu te prends à peu près entre 30 secondes à une minute de pause et hop, et tu repars. Et tu peux faire ça sur à peu près, allez, on va partir sur 5 séries. Sur 5 séries, sur 5 répétitions, autant pour moi. Et ça, eh bien, tu peux le faire entre 1 
à 3 séries. Donc bien évidemment, ça va dépendre de ton niveau actuel. Si ce n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, ça peut être très compliqué. C'est la raison pour laquelle quand j'accompagne des athlètes, des triathlètes, ça peut être également des personnes qui combattent, eh bien, voilà, je leur fais un protocole qui est vraiment adapté à leurs conditions physiques actuelles. Donc maintenant, pour la boxe, eh bien pour la boxe, on peut également trouver des exercices qui sont très intéressants. Ça peut être par exemple au sac. Donc au sac, je prends une inspiration suivie d'une expiration. Je pars en apnée. Et donc là, eh bien, je peux commencer à faire, pourquoi pas, un enchaînement. Ça peut être simplement du gauche-droite, mais je peux faire un gauche-droite, par exemple, hop, et low kick. J'enchaîne, 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 toujours en apnée. Forcément, à un moment, je décroche. Je prends mon temps de repos. Hop. Et je reviens. Et ça, pareil, eh bien, je peux le faire 5 fois. Donc 5 répétitions. Et on peut le faire de 1 à 3 séries. Voilà. Et donc, ça va te permettre forcément d'augmenter ton VO2 max. Et pas que, j'en parlais dans une des vidéos où tu avais deux manières justement donc d'améliorer ton VO2 max. On parlait justement du transport des globules rouges et également de la délivrance, donc transport, donc transport des globules rouges, donc forcément de l'oxygène et la délivrabilité également de l'oxygène. Donc ça, j'en parlais dans une vidéo que je te mettrai directement dans le i comme information. Et donc avec ça, eh bien, tu vas pouvoir forcément augmenter de manière considérable tes performances. Et comme tu peux le voir, c'est quelque chose que tu peux mettre à la place ou que tu peux également combiner à un exercice déjà existant. Donc ça ne va pas te demander eh bien, de t'entraîner beaucoup plus. Euh, voici pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. Également, abonne-toi à la chaîne si tu veux avoir beaucoup plus de conseils comme celui-ci pour performer. Et bien évidemment, je t'invite, si tu veux aller beaucoup plus loin, à cliquer sur l'un des liens dans la description de la vidéo YouTube. Je te rappelle, tu as la masterclass, tu as le groupe Facebook privé, tu as également les stages et tu as également l'accompagnement individuel. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.